আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে লেসনে স্বাগত তো গত লেসনে আমরা একটা প্রেজেন্টেশন ভিডিও দেখেছিলাম যেখানে আমরা মোটামুটি আমাদের এই কোর্স সম্বন্ধে একটা টোটাল কোর্স পাইপলাইন দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম আজকে লেসনে আমরা দেখব সফটওয়্যার ইন্ট্রোডাকশন সোর্স এন্ড ইনস্টলেশন টেকনিক অর্থাৎ আজকে থেকে বলতে গেলে অফিসিয়ালি আমাদের সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করা শুরু হচ্ছে আমরা আসলে একটু ভিন্ন ভাবে শুরু করছি ডিরেক্ট ফাংশনালিটি দিয়ে না শুরু করে আমরা যে তিনটা টুলস আমরা দেখব সেগুলোর সাথে পূর্ববর্তীতে বলা যায় অনেকটা কোথা থেকে এই সমস্ত সফটওয়্যার গুলো আমরা কালেক্ট করব কিভাবে ইনস্টল করব এবং এগুলো এই ব্যাপারগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব সেই সাথে আমি হয়তো এই সফটওয়্যার গুলি আপনাদেরকে সহজে পাবার কিছু লিঙ্কও শেয়ার করব তো আজকে আমরা এই তিনটি টুলস আমরা আমাদের সমগ্র কোর্স পাইপলাইন আমরা দেখবো সেইগুলো আমরা মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া নিব এগুলো ইন্টারফেস সম্বন্ধে এবং অবভিয়াসলি অনেকে পুরো পরিচিত এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে আশা করি আর একটু পরিষ্কার হবে আমরা তো প্রথমে আমরা অটোকেট দিয়ে শুরু করি এটা অটোকেট টোয়েন্টি ফোরটিন আপনি যদি টোয়েন্টি ফোরটিন ইনস্টল করা থাকে বা ইনস্টল করেন এরপর আপনি ওপেন করেন দেন আপনি এই সেম ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন তো আপনি চাইলে দুই হাজার সাত থেকে শুরু করে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত যে কোনো ভার্সন আপনি ইউজ করতে পারেন তো আপাতত আমরা টোয়েন্টি ফোরটিন ইউজ করবো হ্যাঁ তো এই হলো ইন্টারফেস এটার ইন্টারফেস খুবই কাস্টমাইজেবল খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি আপনি চাইলে এটার যে কোনো টুল সেট আপনি এভাবে মুভ করে আপনি যে কোনো বারে লেফট রাইট টপ যে কোনো বারে আপনি এভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন হ্যাঁ আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি চাইলে এগুলো নাও রাখতে পারেন আমি একটা বক্স নিলাম বক্স নিয়ে এভাবে জাস্ট 
ক্লিক এন্ড ড্র্যাগ করে আমি এভাবে উপরে পুশ করলাম আর একটা বক্স তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ আমরা এই চাইলে বক্সের যে প্যারামিটার গুলো আছে সেই প্যারামিটারের মাধ্যমে আমরা ছোট বড় হ্যাঁ ছোট বড় হাই লেন্থ উইড সমস্যা তৈরি হয়ে মুভ করলাম তারপর আমি একটা স্পেয়ার ক্রিয়েট করলাম স্পেয়ার দ্যাট ইজ দা গোল ওখানে ক্রিয়েট করলাম হ্যাঁ আবার আমরা একটা সেই টিপট আমরা ক্রিয়েট করলাম এটা একটা টিপট জাস্ট सिंपली একটা টিপট ঠিক আছে আমরা ওয়ার্ডফ্রেম ওয়ার্ডফ্রেম মোডে গেলাম সলিড মোডে গেলাম হ্যাঁ ওয়ার্ডফ্রেম এন্ড সলিড মোড যেটা সঙ্গে গেলাম তারপর আমরা এইভাবে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করলাম ঠিক আছে এবারে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করলাম ম্যাটেরিয়ালে লাইন কালার অ্যাসাইন করলাম ঠিক আছে গ্রিড অন অফ করলাম এই টোটাল বিষয়গুলো আমরা সিরিয়াস ম্যাক্সে দেখব যদি স্মুথ ভাবে আমরা পুরো সিরিয়াস ম্যাক্সে কাজ করি সহজ ভাবে আমরা প্রত্যেকটা টুলসে ব্যবহার করব ইনশাআল্লাহ আপাতত সিরিয়াস ম্যাক্সে আমরা কিভাবে ওপেন করে আমরা সিরিয়াস ম্যাক্সে ইন্টারফেসের সঙ্গে পরিচিত হই সেই জিনিসটা আমরা দেখব আমি যদি পুরো রেন্ডার করি তাহলে আমাদের যে অবজেক্টগুলো স্ক্রিনে থাকবে সেগুলো এখানে দেখা যাবে হ্যাঁ তো আশা করতেছি আপনাদের সমস্যা হবে না আমি সব জিনিসগুলো একের পর এক খুবই বোঝানোর দেখানোর চেষ্টা করব অতএব পিসে ডেমো ক্লাস এরপর আমরা চলে যাই 3ds max এ আমরা কোন একটা জিনিস রেন্ডার করার পরে বা 3ds max এ আমরা কাজের প্রয়োজনে আমরা যে টুল সেট করব সেটা হলো ফটোশপ তো এটা হলো ফটোশপ ফটোশপ ওপেন করার পরে আপনি এই ইন্টারফেসটাই মূলত দেখতে পাবেন এটা ফটোশপ ps 2014 আপনি চাইলে সরি ps 14 আপনি চাইলে ফটোশপ 7.0 থেকে শুরু করে আপনি এখনকার আপডেটেড যে কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারেন ডাটা সেন্টার আপনি কোন ভার্সন ইউজ করছেন কারণ সবগুলো ভার্সনে একই ভাবে কাজ করে হ্যাঁ এবং আমরা যে কাজগুলো করব অলমোস্ট সবগুলো ভার্সনেই আপনি করতে পারবেন তো এই ইন্টারফেসে আমরা জাস্ট একটু দেখি যে ফটোশপে জাস্ট আমরা কিভাবে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে সেখান থেকে লেয়ার নিয়ে কাজ করি এটা একটা ডকুমেন্ট আমি তৈরি করলাম নিউ ডকুমেন্ট হ্যাঁ তো নিউ ডকুমেন্টটা আমি একটা কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে আচ্ছা আমি ডকুমেন্টে যেটা করি একটা আমি কালার দিলাম সেটা হলো সবুজ কালার আমি একটা লেয়ার তৈরি করলাম নতুন লেয়ার সেখানে আমি একটা সার্কেল আঁকার চেষ্টা করব সার্কেল জাস্ট সার্কেল এটাকে আমি রেড কালার দিলাম এরপর আমি এটা দেওয়ার জন্য আমি একটা পতাকার একটা আমাদের নাকি পাগে একটা সিম্বল কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টা করব আমি এখান থেকে এটা জাস্ট এ এভাবে সরি कलर আমরা জাস্ট 